，林家大喜啊！走，我们快走，别等他，快捡到红包！走走走走，快走！林家，林家，我的孩子！你这孩子得的是富贵病，没有千万家产养不活呀！梁医生，快点，来了！你上哪去搞千万家产？生了，生了，夫人生了一个龙凤胎。夫人生了龙凤。有救我只是想让我的孩子活下去，夫人，小姐，对不起。虽然你不是我亲生，但我一定会像亲生女儿一样对你。叶奶，从今往后，你就姓苏，叫思念。心衰晚期，建议治疗。心脏移植，念念，你放心，妈就是砸锅卖铁也一定会救你的。对，妹妹，哥一定努力赚钱给你治病。真是感人的一家人啊，我都要哭了。少爷，来了。放开他。李嫂，我是来恭喜你的。如你所愿，你女儿和我姐姐配型成功了。只要你签了这个协议，林家就会给你五百万作为报酬。这泼天的富贵，终于轮到你们私家了。什么？天意啊！我的亲生女儿有救了。妈，我妹妹现在还活着呢。这份协议不是催着她去死吗？滚一边去！没你说话的份。呃，念念，妈和你哥刚才说的话，你别放在心上。咱家什么条件啊？哪有钱给你做心脏移植手术？来来来，赶紧把协议签了。哇！我想，我有必要跟你们解释一下这份协议的内容。您说。自从茵茵得了肾衰竭，我们一直在努力为茵茵寻找肾源。现在茵茵需要肾脏，思念需要心脏，两个人年龄相当。配型一致。如果茵茵走在前面，就要把她的心脏捐给思念。可如果思念……哦，如果念念走在茵茵小姐前面，就把她的肾脏捐给茵茵小姐。懂，听得懂。季总放心，呃呃，我们马上放弃治疗。念念啊，绝不可能活过茵茵。妈，妹妹还活着呢，你怎么能说出这种话？思明，你是不是忘了？你女朋友佳佳已经怀孕五个多月了，没有这五百万，我们拿什么买房子？娶她进门呀，孩子生下来是桥洞吗？念念，嗯，你放心，等你死了以后呀，妈就拿着这笔钱给你哥买栋大房子，再给他买上一辆奔驰。妈还会告诉未来的大孙子，他有过你这么一个好姑姑。你呀，是妈身上掉下来的一块肉，已经快死了，还能为家里做点贡献，心里一定高兴坏了吧？哎，还赶紧把字签了。过了这个村，可就没这个店了。来来来，给你把钱一千了。来，给你吃。哦，对呀，妈。哦，你也多吃药吧。妹妹，要吃药吧？这药不能吃。妈，这是医生开的治疗心衰的药。是药三分毒，吃多了伤肾。妹妹，来吃这个，保肾丸。保肾丸，可是妹妹得的是心脏病啊！你懂什么？反正她的病也治不好了，还不如从现在就开始保养，给茵茵小姐留一对活蹦乱跳的大腰子。李嫂，周到。<笑>念念呀，你可要想清楚了，这三条腿的蛤蟆不好找，两个肾的活人多的是。要不是你得了这个病，这泼天的富贵能轮到咱们私家头上吗？况且
，你嫂子已经发话了，要是再不买好房子呀，她就去做引产手术，到时候莺莺小姐等得了，这家肚子里的孩子也等不了啦。啊胡如念，还磨叽什么呢？牺牲你一个，幸福你全家，这么好的机会，别人想要的。是啊，念念，这老话说得好，救人一命胜造千金。我这恨可不止是人。哎呀，这好日子是越来越有盼头。建成哥，还得是你，要不是你把思念带到医院来，这么好的肾源，国杰可就要错过了。这份协议还有些细节问题，我让你。新鲜吗？今天早上现杀的羊，没死猪就栽了，放心。那老板，你帮我挑几串好的烤一下哈。好嘞，没问题。念念，念念，一个人在外面转悠什么呢？嫂子，我你是不是忘记和林家签的协议了？这要是黑灯瞎火的，你一个人死在外面没人发现，这肾源可就不新鲜了。这肾源可就不新鲜了。小佳，你胡说八道什么呢？这么多人看着呢。那我说的不对吗？反正他现在也是心衰晚期，那早捐晚捐不都是捐？现在也就林家愿意花五百万来买他的肾源，还不如早点捐了，给活着的人做点贡献。不，妹妹，喝杯奶茶吧。这叫一经落，万物生。那、啊、吃点吧，不行不行。哎，拿着。妹妹，你嫂子说的都是气话，你别放在心上。她今天胎动的厉害。嫂子胎动了。对，小家伙可有劲儿了。妈还会告诉未来的大孙子，她有过比这么一个好姑姑。那赶紧给她起个名字吧。我估计是等不到他出手。嗯，你想通了，哥哥给你磕一个。这块地，最好的位置，坐南朝北依山风水，重要的是这一位，国际顶尖知名大学博士。典型的高薪真人呢，还有这位著名表演艺术家，曾经三次荣获万花奖最佳表演奖。你想想，到了地下跟这样的人做邻居，那社会地位一下就提起来。下面有分三个角色，死人也是要面子的呀。你想想，这人呐，不能选择在什么环境下出生，他只能选择在什么环境下死亡。哎，这不也是你这辈子能为自己做的最后选？择？司女士，我代表未来所有的受捐者，感谢您的无私奉献。思念，你手上拿的是什么？遗体捐赠。所有，你把尸体都捐了，光着身子躺在讲桌上让人做研究，你还要不要脸？还有人居然做这种事呢？死了都办这事，何必呢？你们懂什么？人家小姑娘就是为了医学发展做贡献，心善着呢。衣服穿这么露，你都是要死的人，穿成这样想勾引谁？林少爷，助力医学发展是好事，你不要侮辱任何好事？谁不知道你和林家签了协议？你把肾捐给我姐，林家会给你五百万作为报酬。没想到你这么，不光想要钱，还想要一个无私奉献的。五百万，这么多钱？
。子胜，你小点声。姐，咱家花了五百万买的房，他现在从头到脚都没有打我这个将死之人，不管林家和私家达成了什么协议，我拿不到一分钱。那你的意思是说，我们林家应该先把钱给你？那我们给了钱之后，你又不想死了呢？哎，你妈是林家的保姆，你就该为我们林家付出。林家愿意买你的肾，那是你的福气。你敢打我！心衰晚期，你要敢碰我一下，立刻打！天天你不能全身，不讲武德。法律明确规定，禁止任何器官买卖行为。林少爷这么做。他承认林家犯法了。思念，我知道这份协议让你很不舒服，可是林家有钱不是我的错。我向你保证，等我死了之后，我一定把心脏无偿捐献给你。请不要利用这份协议要挟林家，好吗？姐，玉，汉超。因为他没有捅我，是我自己倒在地上的。不是他还能是谁？要是现在杀人不犯法，你是不是现在就得把我姐杀了？我拿到他的心脏。你说话要讲正义。我姐肾衰竭并发失明已经很长时间，你不就是仗着他看不见吗？燕城哥，思念是你的员工吧？你现在就把他开除，没有收入来源，他活不了几天。你站住！既然你已经准备好了后事，不如给我们个总结。你打算什么时候去死？他的胎记怎么和我的一模一样上车。干嘛你努力干嘛没有？안기는이모든순간이다꿈만같죠。천천히다가갈게요。그대마음내게。기대실수있게계절이지나겨우리와도나그대만은지켜낼게요我会对你负责，我可以做你男朋友，但这件事情不能告诉任何人。尤其是你，谁教的你穿这样的衣服？我以前没穿过，现在觉得好看，所以买。有问题吗？你是一个病人。你还知道我是个病人？那你说，让你离阴阴远一点。医院是林家开，我已经提前出院了，你还要我？建成，我知道你从来没有喜欢。和我在一起，只不过是为了堵住我的嘴，让我不要告诉你茵茵那件事情。好啊，现在我死了，死人是不会说话的。我们可以分手。你的遗体捐赠申请，我已经取消。从现在开始，没有我的遗体，哪儿都不准去。让他把药死了。是。四小姐，该吃药了。还有这个，先生让您选一下。先生说啊，您毕竟是个女孩子，这种东西还是要选个自己喜欢的。您看看，哎，这个就不错，还雕着花呢。建成，连你也要我为林依依去死吗？东西都交给他了
，按照您的原话呀，滋不滋的跟他说的。喂，妈，你嫂子出事了，赶紧回来。什么？嫂子出事了？你别过来，佳佳，你冷静一点。你再过来我就动手了。别伤了肚里的孩子呀、啊。嫂子，思念，我问你，你到底什么时候给依依小姐翻身？嫂子，虽然你跟我哥还没领证，但好歹我们是一家人啊。没车没房，你还想要有家人？那你认识我哥的时候就是这样啊？那我就活该跟他一辈子吃苦是吗？是，以前没孩子的时候，有情您说吧。可是现在不一样，我们现在有孩子，你知不知道？养一个孩子现在需要多少钱？在现在这个社会，没有钱的日子有多难过？佳佳，我会努力挣钱养你和孩子。你闭嘴！你比任何人都知道，如果现在有钱的是你，没钱的是那林依依，那。那现在被逼着去死的人就是他了。我只是想让我的孩子有一个好的生活，我有错吗？啊？好消息，好消息！<笑>夫人说呀，她在市区买一套房子，会过户到孙敏的名下。现在呀，只要念念同意，我们一家人马上就可以搬进去住。真的？太好了，念念，念念，你就答应吧。只要你哥他可以少奋斗几十年，你侄子他也能有一个好的生活呀，思明。念念呀，嗯，你就帮帮你哥，帮帮咱们思家吧。念念，谢谢你啊，念念。嫂子知道这样比你实在是太过分、太无情了，但是，可是嫂子也是为了你侄子好呀。那么嫂子给你跪下，念念。嗯，念念。夫人想见你。我还记得我第一次见你的时候。呃，夫人，这就是我女儿念念，刚参加完高考。夫人好，听说成绩不错。啊、女孩子家家呀，会洗衣做饭就行了。大学，我们就不念了。那怎么行？还能像你一样一辈子给人当佣人吗？快来！嗯，这个孩子我喜欢。我会给你找一所学校，你安心念书，费用的事儿你不用担心。谢谢夫人。你一直是我最敬重的长辈。你去看的那块墓地，我买下来了。左邻右舍都是文化人，到了下面也好有个伴。啊，我还会请高僧给你做一场法事，保佑你下辈子平平安安的。夫人，其实我我知道，这对你很残酷，可是。我的依依实在是不能再等了。我知道我不该谢恩图报，可是请你离开，一个做母亲的心情，我只希望我的女儿能好好的活着。念念，女儿的下半辈子，你，请你离开。一个做母亲的心情，念念，我只希望我的女儿能好好的活着。思念，思念，思念。乌拉拉，把手给我。菊花，我还不够紧。我常常在想，我是不是做人哪里有问题啊？为什么会落得这个众叛亲离的下场？不是那样的，思念，不是那样的。有句话说：“父母之爱人，则为之计生育。”
我妈爱我哥。妹妹啊，你你就帮帮你哥，帮帮咱的思家吧。所以他希望他能够顺利的结婚生。我嫂子爱他肚子里的孩子。这个嫂子也是为了你侄子好呀。所以希望给他更好的物质条件。林夫人爱她的女儿，她女儿的下半辈子。拜托你，所以他希望你一一能够。看我呢，看来我是从食堂缝里缝出来，我也要死了。我没有感受，我不会难过吗？为什么你们所有人都可以说出？让我去死！为什么我还活着？可是，在你们眼里，我已经只是一个血淋淋的奇葩。思念，思念，你冷静一点，冷静一点。我知道你要说，你害怕我从这里跳下去，我的器官摔碎了，我的肾就不能用了。可让我用情至深的爱过，爱了整整七年。什么？你说什么？我说我爱了你整整七年，我用尽我所有的力气爬下去，可你呢？林依依，林依依，你的眼里只有林依依。我们家虽然不富裕，但是从小到大，我妈和我哥都没有亏待过，所以在巨大的利益面前，他们选择了金钱向现实低头。我无话可说。林依依到底哪里好？值得你这么小心翼翼的吗？林依依救过我的命。剑尘，剑尘。敢来！没事吧？这样，这没事吧？林茵茵救过你的命，林茵茵弱的连瓶盖都拧不动，你居然相信她能把一个一米八的男生从火场里扛出来？你说什么？妈，还得是你，三言两语就把思念劝得去跳楼了。说起来，我昨天看到他腰部有一块胎记和我一模一样，不知道的以为我和他才是同性。说什么？就这儿啊，一模一样的。我记得少爷和小姐刚出生的时候有两块一模一样的胎记，这怎么少爷的还在，小姐的没有了呢？别胡说，夫人在自家医院生产，哪里有错？一定是你看错了。燕燕，妈，你说什么？我说你认错，救命！妈、嗯，妈、啊，燕、啊、晨。这里在，思念，思念，思念，思念，不，思念，妈，妈，放开他。燕城阁，我们在教育不懂事的下人。没钱就是下人，那用我们自家的资产，是不是我想让你吃什么就得吃什么？燕城阁，林家和季家可是世家，所以你应该很清楚季家的事。如果你喜欢搞三六九等高低贵贱的，先来跟我混，看看谁的货还有你。燕城哥哥，是我弟弟他不懂事儿了，我替他向你赔个不是，快走。
。喂，脏了就别吃了，食堂有免费的，你晚点过去，我让阿姨给你留一些。杨医生，心脏恢复了，但是他出血了。为什么你们所有人都可以说出让我去死？为什么我还活着？林依依，林依依，你的眼里只有林依依。剑春，这笔债。怎么还没好啊？是死是活给个准话呀！妹妹今日罪有天相。弟弟，跳楼都不死，我的依依要等到什么时候？谁是四姐家属？我是阿妈妈，医生，我女儿还有气吗？可以做器官移植了吗？她怀孕了，必须马上通知孩子的父亲，而且家属。要在这份人工流产同意书上签字。怀孕？不可能！我女儿是最乖的，除了昨晚，她就没有夜不归宿过。是啊，她连男朋友都没有，怎么可能会怀孕呢？可能是有些孬种，不想承认了。找不到孩子的父亲就算了，必须马上签字。妇产医生已在做准备了。这个手术是非做不可吗？他从那么高的地方下。命就剩半条了，加上怀孕增加他心脏的负担，现在胎儿已经出现了流产。如果怀孕会让妹妹死得快一点的话，依依就不用等那么久了。呃，这种事情我觉得还是等念念醒了，或者找到孩子的亲生父亲再说吧。我就是孩子的父亲。你就是那个孬种！快，警察！我说，这要是要是你怎么你这医生怎么还打人呢？当初我要追你不让我追，你看看人被你糟蹋成什么样了！天成，你怎么了？嗨。如果不是你今天来，怎么会来这么多学妹？看上你了，你真无聊啊！喂、哎，我觉得看台上那个就不错，安安静静、斯斯文文的。你要没兴趣，我去了啊。他在学校处境很难，你给我老实一点啊！这儿的。你你们认识啊？对不起，你该对不起的人是我吗？念念什么时候和季总？霞啊，就算念念真的和季总有什么，那肯定跟季总没关系啊！一定是我们家念念主动的。是我强迫的他，我们满意了。死丫头，我家里有房都不学，你居然去抢依依小姐的心上人！介绍一下，这是我新交的男朋友。哟，都在呢。跳楼都没成，命真硬。说话呢，李嫂，你们家这么折腾，是想多要点钱吗？我再多给你五百万，让你女儿换个死法。你闭嘴！你说的是人话吗？燕晴哥，是在救我姐的命，你哄了这娘们这么久，你就是为了要她自愿把钱掏出来。都临门一脚了，装什么？谁爱死谁死，这个事儿，我们
是我吗？手术结束了吗？你说吧。从此以后。而且很快会打进你的账户，你不用再出现了。任何人都无法把你从我身边抢走。鸡，你。季总，你签个字。桌子哪来的？上大学的时候林夫人送的，跟林英小姐是一对。林要是不喜欢我，坐着吧，挺贵重的。我们找到了当年实验室火灾现场的保安，确定了思念小姐没有在现场出现过。刻在我心底的名字，忘记的世界这回事，于是我也说了一次，就一辈子。你可以安详，可是我只能停止。妈，什么事啊，这么急呀、啊？思念学妹，恭喜你毕业了，你的人生将开启一段崭新的旅程。所以，你要不考虑找一个帅哥谈个恋爱呢？杨学长，鲜花我就先收下了。这是我第一次收到别人送的鲜花，我舍不得还回去。但是，我有一个喜欢了很久很久的人，我想再等等。我爱他。等等，你会不会再给我一次机会？谢谢你。越深的依赖。他刚才说他有喜欢，不能是你吧？有喜欢的人。季总，我们找到了当年实验室火灾现场的保安，确定了思念小姐没有在现场出现过。妈，什么事啊，这么急啊？让你去把人带来，没让你去把一具尸体带来。妈，你狗血电视剧看多了吧？还真相信胎记认亲这回事？我姐她到底是哪做错了，让你怀疑她不是你亲生的？我那天就是看错了。我去抢救室问过了，他身上根本什么都没有。不信你去问纪彦城啊，他俩说的。你这个小贱人，欺负我姐是个病，居然想用这种手段陷害，当我们林家是吃素的。那你也不能去医院抢人呐、啊，医院就是我们开的。医院是救死扶伤的地方，不是让你去当土皇帝的。救死扶伤，医院没人救那么多。为什么就救不了你？我会给茵茵找到合适的肾源。什么叫合适？血缘匹配就叫合适。那些劣质肾源，我们放弃过多少次了？那些病入膏肓的人，他们的肾源质量和思念一个健康人能比吗？你说什么？你说什么？思
十年的病历是假的，他根本就没有病。是你修改了四年的病历，是你，你知不知道？是我也发的。妈，妈，伯父，哟，建成，你来了，坐。之前。我发给您的那份病历，思念的这份病历，其实在我回国之前已经看过了。对了，他一直都是在这家医院做的检查，有什么问题吗？现在还无法确定，必须等思念的身体稍微恢复一段时间，我再给他重新做一次检查。过，你知道，心衰患者的末期啊，都会并发肾衰竭。如果你做好了给茵茵小姐换肾的准备，一定要在她的并发症之前早做打算。我接个电话。喂，梁伯父，我妈晕倒了。我？行，我现在马上过来。我有急事，先出去一趟。妈，你醒了。林夫人，你怎么样了？好点了吗？没事。啊，子深，你快带你姐姐回屋休息去。妈没事。好。思源，这有我们的孩子。什么？你说什么？当年我跟你分手的时候，就已经怀上了茵茵和子深。现在，子深为了帮茵茵换身，修改病历，做了违法的事情。这件事一旦暴露的话，我们的两个孩子就都完了。谢思源，为了我的孩子们，我只能这样欺骗你。努力了这么久，如愿到他身边了，现在满意了。行了，这个机会。嗯，你妈说先回去照顾你嫂子去了，所以就先……嗯，不用安慰我了，他们巴不得我早点死。嗯、哎，呸呸呸，什么死不死？我爸是最权威的心脏学专家，他一直在国外。我跟你说，最近有一个神秘的富商给他投了一大笔资金，这不刚回国，让你赶上了吗？爸，我给他检查一下身体。啊，你帮我拿下听诊器。哎。感觉怎么样？他多了，就是有点胸闷。哦，行，我给你打一针，你好好休息。体检报告，他们都有，为什么我没有啊？你给我。上班时间。别怕，我找了个医院，我带你去看看。你在这儿干嘛呢？在等你爸。行了吧？我爸是心脏病学专家，又不是肾病专家。小心点，谁？你要闲着没事帮我找我爸听诊器。找听诊器干什么？我爸要死。哎，哎，那你干嘛去？如果你做好了给茵茵小姐换肾的准备。
一定要在他的并发症之前早做打算。不对，这不是一位医生该说的话。大叔。县长，怎么了？我来看看他。哦，他的情况我已经看过了，之前的医院诊断的没有问题。您的听诊器找到了。哇，经我多年的行医经验，他是典型的急性心脏衰竭，这很好判断。所以您的建议是，趁他的身体机能还没有完全受损，尽快安装人工心脏，拖延时间，等待合适的心源，是他现在。最好的治疗方案，保险吗？他给你打针了没有？关你什么事？有没有？你凶什么凶啊？我要睡得着用打针？你出去！看一就烦。出去！我妹妹她死了，妹妹，我妹妹她死了，妹妹，可还没有见你最后一面呢，你怎么就走了呢？哥错了，哥不该贪财，哥不该答应让你去宣誓。你明明还好好的，哥怎么能眼睁睁的看见你去死呢？这个、这个事咱不讲了，哥带你回家，哥带你回家。走、嗯，赵石，出去，都出去。你你没事就好，我我们出去，你好好休息。季总，既然我妹妹还活着，那有话直说。啊，您是楚城季家的太子爷，我老婆说，像您这样的世家最最在意名声，不管是生孩子还是打孩子，都都都是要给钱的。你们一家是吸血鬼吗？我我妈说过，女孩最重要的就是贞洁。我妹妹不能给您白睡呀、啊！你妈说，你老婆说，你快三十岁的人了，你但凡有一点担当，你妹妹至于被逼成这样？怎么还有脸说别人？季，茵茵小姐，我妈炖了点补品，让我给您送过来。谢谢你啊，思明哥哥。不用谢，那你趁热喝，我先走了。你要给思念安装人工心脏，这只是个借口。开胸以后，就说他现在的情况要比预想的好。如果他们说这是医疗事故，我个人愿意承担这个责任。都上手术台了，生死就由不得他，不如直接把肾摘了。我是医生，不是屠夫。你知道伪造病例、非法谋取他人器官，要承担多大的法律责任吗？不但要坐牢，整个林氏都要跟着走掉。伪造病例，他们受到他的身体虐待。林哥哥。你听到什么？我我我我我我什么也没听到。茵茵小姐，你你看到见了？我逗你玩呢。谁？你是
宁宁，宁宁，你好，这张床的病人呢？说是出院了，刚走没一会儿呢。放开我！你放开我！我不上床。江、哎、晨，不是你小子行哎，我就吃了个饭的功夫，你把人给我偷走了。他是我女朋友，谁知道？如果你不想让他有危险，就不应该让他离开你的视线。我要给他换一个医疗团队。你疯了！我爸是最权威的心脏学专家。我不信任他。你等会儿，我我问你，我爸怎么得罪你了？你知道我们旗下的团队，整个楚城没人敢得罪。但也不见得人人都会跟我说实。然后呢？我知道你从小在孤儿院长大，小时候得了一场重病，是你爸收养的，把你养到这么大，他在你心里是最好的医生，但他不见得只是一个医生。不是你说这话什么意思啊？不是你说这话什么意思啊？你爸的人际关系是你需要去了解的事情，至于我有没有冤枉他，等新的检查结果出来就知道。需要我抱你吗？不需要，我不会再相信。思念，不知道你还能去哪儿？你还有家吗？就在今天，你嫂子还在怂恿你哥来找我要钱，你信不信？就算你回去了，只要我一句话，他们就会立刻把你给我送回去。我们已经分手了。我没答应。需要你答应吗？季彦辰，我是一个人，不是你招之即来挥之即去的一条狗。我都要死了，还需要看你脸色吗？思念，当你和茵茵配型成功的那一刻，你就已经身不由己了。所以呢？所以我就应该任由你们所有人摆布是吗？别装了，季彦辰，明明你比任何人都希望我去死，比任何人都希望拿我的肾去救林依依。你现在装作一副很在乎我死活的样子干嘛呢？因为我跳楼之前的一番话吗？实验室那场火灾，胡说八道的。实验室的那场火灾，胡说八道的。我当时抱着必死的决心，多少有点不甘心，所以我胡说八道。我就是想在你和林依依面前制造一点隔阂。不过，从天台上跳下来的那一刻起，我想通了，人生在世，除了这副身躯，没有任何东西属于自己。被牵挂也好，被指责谩骂也罢，期盼。嫉妒、委屈，这些情绪在死亡面前根本不值得一提。没人爱就算了，剩下的时间，我会好好爱我自己。我属于你的注定，不属于我的命运。不要命，不要清醒，还有我能紧紧抱着你。爱写出我的诗经，算不出我的命运。不跟你好了。你怎么才回来呀？明天啊，咱们就要搬到林夫人给咱们买的新房去了。你都不知道今天这一天我收拾了有多久。念念呢？念念回来没有？他他不是在医院吗？难道他又跑了？念念又丢了？出事了！念念一定出事了！你又发什么疯啊？他要出事，昨天就出事了，跳楼都摔不死。他要真比茵茵小姐活的时间长，那咱们这个家也就不用搬了。不搬了，不搬了，咱不搬了。哎、思明，念念不能捐肾，他得的根本就不是绝症。你说什么？我亲耳听到的是林子生修改了念念的病历，就是为了骗我妹妹给他姐姐捐肾。可能，这不可能。妈，咱们现在必须马上找到念念，把真相告诉他。万一他再做出什么傻事，就来不及了。妈。咱们不能拒找。啊！奶奶得的就是绝症
，你就是天皇老子来了，他也必须是绝症。就是天皇老子来了，他也必须是绝症。妈，你疯了！事到如今，我也只能把真相告诉你。念念不是我的亲生女儿，茵茵才是你的亲妹。什么？是我换走了林夫人的女儿。茵茵的身体太差，如果不是生在林家，她根本就活不下去。所以，所以思念，她才是林家千金。思念，你不能把真相告诉念念。如果念念不给茵茵捐肾，你的亲妹妹就要死了呀！可是念念也是我的妹妹呀。血浓于水。不，这对念念不公平。思明，你们谁呀、啊？要干嘛？你要去哪儿啊？跟他女儿说，让他马上回来。嗯，我不是说不说。呃，喂，念念啊，哦，我跟你哥还有嫂子，准备搬到林夫人买的大房子去，你就在医院安心等死吧。你说什么呢？念念现在根本就不想看到我们三个，我只有跟他说家里没人，他才会回来的。你妈。跟你说什么？他说他们已经搬到林夫人送的大房子里去了，让我在医院好好待着。不是吧？你该不会是拉一桶浅来的吧？那我先回去一趟，我证件还在家里呢。不是你真打算离开这儿？季延辰有句话是对的，我不能在一棵树上吊死。就算真的治不好，我也应该去更大更好的医院试试，说不定还有一线生机呢。是。其实我爸，就算真的治不好，老天给了我第二条命，剩下的时间，我也不想被困在这里。哼、嗯，你傻不傻？什么叫老天给了你第二条命？是我爱，是我救了你。喂，知道了。思念，我有事要先回医院一趟，你先回去吧。嗯、呃，晚点我去接你。那你去忙吧，我自可以的。哎。几点了？还他妈不回来？老太婆，你耍我们是不是？没有没有没有，他一定会回来的。没有证据，他连旅馆都住不了。老大，来了。嗯。哇，好酸呀！往回去，往回去，去走。防住，防住！加油，加油！画的这么好，不再坚持一下。我报考了金融专业的研究生，想赚钱，想离某个人再近一点当当当当！祝念念小朋友生日快乐！谢谢哥。今天是你十八岁生日，吃完这个蛋糕，你就是大孩子喽。快去个宴吧。都多大的人了、啊，还学小朋友吃蛋糕呢？快，拿碗筷去。好嘞。时间过得真快呀、啊。
一转眼你都这么大了。谢谢妈，谢谢妈妈的心意。我说，妹妹，快走！站住！站住！站住！妹妹，快走！快走！对，站住！站住！救命！放平！能听到我说话吗？醒醒！打幺零！打幺零！那大哥，那好像是楚城季家太子爷啊！不过就一个人，就一个人啊，就一个人好吧？哎呦，白痴啊！这我们惹不起，走。反正你回呀、啊，哥们儿，我跟你讲，我这一百乱下去啊，你一个人。不是，大哥。杨医生，你已经被停止了，这个病人就放心交给我们吧。哎，杨医生，我儿子还有救吗？思念呢？你们不是搬走了思念人呢这么喜欢这个桌子，啊，就因为我跟林茵茵有一只一模一样的，所以你给我戴上，我就成林茵茵替身了，对吧？你不要自作聪明。我怎么自作聪明了？有本事你就杀了我，不然就算我粉身碎骨，我也不会。我卑鄙不成，改色诱了是吧？我以前怎么就瞎了眼看上你这种伪君子？我知道你现在很生气。我是今天现在才开始生气的吗？你说说，我谈个恋爱，就因为林茵有病，所以我就要跟偷情一样，生怕走漏一点风声被他听见，刺激到他。行，现在我也有病。别碰我，建成，迟来的情深比草贱。我抱你去房间休息。我不去，我不去，你最好消失在我的视线里。
同学画的真不错。哎。时间是注定的缘，今生是否会？季烟尘，我是不是上辈子欠了你的？我竟然有一瞬间想。不是钱能买得到的。金晨，你给我开门！思念的，他人呢？现在是早上六点，外面天都亮了。如果他有危险，你不觉得你来的太晚了吗？当时只是没有想到我。我跟你说过，不要让他离开你的视线。这已经是第三次了，可我又不是你。我哥怎么样了？放开！放开我儿子！今天动我儿子，我跟他拼命！你把他哥送进林氏医院了？当时情况紧急，林氏医院已经是距离最近的医院了。李嫂，你不会和林家沾点亲戚吧？你女儿能和我姐姐匹配上？你猜怎么着？你儿子的匹配程度比你女儿还要高。父亲，你们不能忘我儿子的事，他活着，他不能给你一转身。怎么，女儿舍得，儿子就舍不得了？哥，你哥，让开！念念，他们说你哥救不活了，要我他的肾转给姨姨。林子胜。马上把我哥带去 ICU， 不然就报警了。是你们付不起 ICU 的费用，又不是医院不救你。警察还能逼着医院做慈善啊？费用我已经付过了，大不了我就进去蹲三年，三年之后我出来还一样吃喝玩乐呀、啊。只不过那时候你哥的坟头草就三米高了吗？小丫头。到现在你还要继续跟林家作对吗？要不是你贪生怕死，你哥这一辈你还成这样吗？好，念念，你赶紧把肾捐了，再拖下去，你哥和依依就都救不活了。他们的命是命，思念的命就不是命吗？你别忘了，我姐是你的救命恩人。那你就来沾我的肾。你能匹配上？你以为我不敢沾呀、啊？那我倒要问问，你和你姐是双胞胎？难道你不是最适合给你姐捐身的人？我和我姐匹配不上，我和我哥跟你姐非亲非故都能匹配得上，你不能。我看你就是不想。你和我们能一样吗？我这些吓得人，生下来就是为我们这些有钱人服务的。好啊，这就是你们林氏医院董事对待病患的态度，我都录下来。要么。给我哥立马送进 ICU， 要么我把这些都曝光，让你身败名裂。我看你有钱人还当几天？你，你以为我怕你？你以为我怕你吗？我连楼都跳过，我连死都不怕。你休想拿任何人的生命威胁。这个威胁不了你是吧？李子胜，你干什么？他们的命，思念的命就不是命吗？思念是个男人。家家肚子里的孩子都未必保得住，思明如果没了，思家的香火就断了。还有依依，依依是林家的千金，后半辈子有享不尽的荣华富贵。念念有什么？从小到大，她连衣服都见别人穿剩下，这样一条烂命，有什么好值得留恋的？有你这样的妈，确实没什么好留恋。好好好。你能想开就好。晚了，我现在要的就是思明的肾。检测报告我看了，思明的肾简直就是为我姐量身定做的一样。不知道的以为他们才是亲兄妹。马上把人给我送进去，否则一天之内我就让林家破产。燕城哥，思念的床上功夫就那么好，你舍不得让他死就算了
，连思明这条贱命你也要管、啊？无关我和思念是什么关系，他们是人，是人就有活下去的权利。我姐的命就不是命，你别忘了，我姐是你的救命恩人。那你就来摘我的肾。李子秀，你干什么？看看我姐，你看看，看看我姐被偷袭折磨成什么样。你和这个贱人在一起，不就是因为我姐跟你上不了床吗？她喜欢了你这么多年，如果她能的话，她会不愿意吗？别听她胡说。念念，你就把肾捐给依依吧。你失去了只是一颗肾，依依失去了可是她的爱情啊。你是妈身上掉下来的肉。求你为我割一块肉，妈求你了！把这个老太太给我轰走！你你你你！好，这就是你们对待救命恩人的态度。王哥，要是能陪着我姐一起离死。混账东西！快把人送进去！可是我姐，好不快滚！浩庭是我们急救科最优秀的医生，有他在，你们可以放心。我为我儿子刚才所有的所作所为，向您道歉。你可以把你刚才录的东西给我吗？在我哥没有确认安全之前，我不会相信任何人。大家都是为了家人，我能体谅你，希望你也能体谅我。李夫人，不好意思，他的身体还很虚弱，我必须带他回去了。我只有这一双儿女，就算我死，我也不会让他们任何一个出事。所有的罪恶，让我一个人来承担。我昨天看到他腰部有一块胎记，和我一模一样，不知道的以为我和他才是龙凤胎。念念，我不疼，让医生处理就好。我不会让你离开我的视线。看吧，你努力干嘛？秒，给你你目的瞬间，你别动。认真。천천히다가갈게요。내마음내게기대실수있게계절이지나겨울이와도念念，让我进去看一眼念念。念念，林夫人，我敬你是长辈。没想到你会做出这种举动，所以放松了警惕。以后不会了。我只是想保护自己的孩子。思念也是别人的孩子，是不是？他有机会成为一位母亲。放肆！放肆！剑神，就算你季家在楚城可以只手遮天，但毕竟你是个晚辈，如此对长辈不敬。这就是你们季家交出的做人之道吧，林伯父。季家确实有能力只手遮天，但季家没有，反倒是您的夫人，在自己家的医院里面持械伤人，这事又怎么算？我夫人长期患有严重的精神疾病，她无法为此行为承担任何责任。这，就是医院出具的精神疾病证明。你无耻！无耻的是你，当年你没钱上学，是我妈资助的。他对你有再造之恩，如今你不肯捐肾救我姐就算了，我妈精神病发作
从你一刀怎么了？我就是没有忘记林夫人的恩情，所以这件事情我本来不想追究。少在那装圣母，是因为你就是一个保姆的女儿，斗不过林家。子尚，现在是法治社会，不要胡言乱语。这个女孩子怎么跟海丽年轻的时候长得这么像？就像一个子的过程。你就是跟我女儿匹配成功的那个女孩。这，是林家与私家之前签订的捐赠协议。验成了。这份协议本就不具备法律效力。林家开设医疗机构这么多年，不会不知道这件事情。既然五百万打动不了你，那你要什么？我要活着。好，我要收你做我干女儿，给你准备好最好的医疗资源。等到新源一到，你是第一人选。你只要捐出一个肾给隐隐，这公平吗？这还不公平？怎么，把我姐杀了，把她心脏安你身上，这就公平了？我是说对其他患者不公平。林董事长，我尊重医疗系统的排队规则。如果有人指定为我捐献器官，我感激不尽；如果没有，我不会千方百计的去抢剥夺他人活下去的机会，希望你们也一样季总，我来找您加班。洛洛，你不外卖。哦。您想吃？季总，蛋到了。您不爱吃吗？我记得之前食堂阿姨说你最。你也吃。我们不去预言，就能确定那是终点。怕什么沦陷，奔向有你的世界。余生是小的心，每一笔都是你的名字，再重来一次，也会记得。说，一百个世纪出现了我们的开始，还怎会开源停止？嗯、转院以后，思明的各项什么的都很顺，但是还是不能开口讲。这个是思念近期做的全身体检，上面的各项报告显示，他压根儿就是因为长期熬夜所导致的心力不足，根本就没有心脏衰竭的程度。你被骗了，先生已经知道了。好，我明白了。我猜到了。那我怎么觉得你好像不是很高兴？你该不会还想用他的身去救林依依吧？你疯了！我不知道怎么跟他开口，是我带他去的临时医院，是我亲手把他送进别人安排好的陷阱，是我亲眼看着他从天台跳下去，也是我在人工流产同意书上签的字。如果没有发生这些事情，那他会……我会告诉他，姐。我的计划失败了，但是你放心，我一定会让你活下去
去给我们，我去做举报赔偿。胎儿情况已经稳定，多休息，不能操劳。谢谢啊。哎呀，你说我一个急诊医生，却跑这儿当起护工来。谢谢你啊，梁医生。拉倒吧，都停职了，别叫医生。我当医生这么多年，形形色色，什么人我没遇到。要不是因为穿着那身大褂，有些人我真恨不得。但生命就是生命，无论这个人好与坏，不管他的生命在别人眼中意味着什么，在我眼中，生命本身没有错。活着，既是本能，也是权利。思明，我们的孩子没事儿。季总往你的账户里打了一笔钱，好大好大一笔钱，我这辈子都没想过我能有这么多钱。可是，可是你要是站不起来了，我要这么多钱有什么用啊，思明？<笑>思明。我知道错了，思明。小强，有枪，总有枪。你怀思念，才是我们的亲生女儿。我和茵茵已经做了亲子鉴定，结果。对方竟然不讲诚信，那这个项目没有跟进的必要。站住！是要我拿根绳子把你绑起来。记者，你跟谁说话呢？女人。林一晨也出院了。你明天不用来上班了。哎，出来带着我干嘛呀？我天天躺在这儿，你要碰我到什么时候？医生说了，要休息两周。我都未必能活两周。天天看人，浪费生命。那你想看着谁？梁浩庭吗？你是恋爱脑吗？我都要死了，还天天想着男人？你以为我是林茵茵啊？你少提他。我就要提，我偏不，我天天都要提。你……哦，没话说了吧？我都说的很清楚了，当初把你从火场里救出来的人就是林，差点想扔吧，差点没累死他。这重要吗？不重要吗？重要吗？不重要吗？念念，我有话跟你说。念念，记住。林茵小姐自杀了。思念，我出去一趟。哎，不是你，你们俩，我去送。念念，你坐。我跟能说话。其实。我今天叫你过来，就是想听你个把他想说的话说出来。他他出事那天，本来他是想去找你的，我哥想跟你说两件事。第一件就是，你没有得绝症，我没得绝症。
。第二件，其实你才是林家真正的千金。点点，谢谢你嫂子。你早知道了，如你所愿，你女儿和我姐姐配型成功了，这泼天的富贵终于轮到你了，思家。子生，我要你血债血偿。幸好发现的早。他立即想必上到要害，燕尘，你陪茵茵好好说说话吧。燕城，燕城是你们燕城，你这么多天没来看我，是不是内心的？两个多月之前，我和他就已经在一起了。我知道，我知道这一天一定会来的。这么多年我缠着你，你已经很好了。你没事就好，我先走了。燕城，我的身体已经撑不住了，你能答应我一个愿望吗？你说。思念体验过的，我也想体验。叶城，叶城，思念，不是你刚刚看到的那个样子。不需要跟我解释，我都放下了。头，照着头。我送你回去。我不跟你回去。我们俩什么关系啊？我跟你回去。我是你男朋友。谁知道？这个世界上除了你和我，谁知道你是我？建成，我们俩在一起两个月了，你带我出去吃过一顿饭吗？我每天跟你躲在办公室里。我跟林茵茵同一天过生日，别说礼物了。我那天在楼下等你等到半夜十二点，被蚊子咬了一身的包，你在哪？谢谢谢谢，这是你遇见的专属刻字项链。这是给我姐的定制礼物吧？她一直在等你，这可能是她这辈子最后一个生日了。是我做的不够好。知道为什么第二天我没去成都？因为我在校友群里看见了你陪林茵茵过生日的照片，我眼睛哭肿，没办法去。奸臣，心是一点一点死掉。只不过在分手那一刻，他死透了。姐，姐，姐，林毅，真的没有别的办法了吗？姐，姐，梁伯父，我姐到底怎么样了？她现在已经是肾衰竭的终末期了，即便现在进行肾移植，成功率不大。不，思念，你放开我！我就不！你是不是知道了什么？不，思念，我去做配型了。我跟我姐配不上，你有两颗肾，我求你。捐一颗肾救救我姐！林子胜，你最好给我解释，你到底什么情况？林
你都知道了，你知道你没得绝症，你更不可能捐肾给我钱。我已经报警，我不在了，我已经打起了电话，我碰巧看到了你的体检报告，发现你怀孕了，所以我修改了报告，把你骗到这里，也只是为了找机会。知道你妈那么疼痛，让你去和我姐姐做配型，那我就只好将计就计，把你肚子里的孩子，还有你的肾一起拉出来。季彦成，是你自己保护不好女人，这都怪我喽！我差一点就成功了。我错就错在没有找人去理，又不是你在天台跟思念废了那么久的话，给救援队拖延了足够的时间，他就应该在水泥地上直接摔。金彦成，我姐死了，你就是杀人凶手，是你为了这个贱人杀了自己的救命恩人。你在这个时候了，你还要舔着脸说自己是救命恩人？做的事，他就是。林泽生，我早就知道你姐不是那人。我没有揭穿他，是因为他是一个病人。不可能，我们林家有的是钱，我姐没必要撒这种谎。是他，是他骗了你。这是他们穷人惯用的手段，傍上有钱人，然后翻身。金钱、地位，你妈除了这些，没见过你怎么做人吗？一个保姆的女儿，也配评价我？我告诉你，在这个时候，有钱就是可以为所欲为。努力有个屁用啊！你得会投胎。你跟我聊出身是吗？你有没有想，你作为孪生兄弟，为什么跟林依依的七八年代失败了？你有没有想？你作为孪生兄弟，为什么跟林依依的七八年代失败了？绝对不可能！我和我姐是从别的娘胎里爬出来的。是他，是他修改了我的配型。你想和这个贱人双宿双飞，让我姐得不到生源去死，对吗？子生，医院是你们林家开的。你有钱啊？有钱什么办不到啊？医院是救死扶伤的地方。即便你们林家开设医院是为了利益，也要以救死扶伤为根本，而不是利用职务之便去草菅人命。念念，哥，思明，救救我姐，把你的身拿出来，立刻救救我姐，我给你钱，你要多少钱我都给你。林子深，你有完没完？如果不是你，我哥会什么？我没有害他，是你们林家见死不救，遭了报应。念念。我愿意给茵茵全身。不行，哥，你现在重伤未愈，你再捐肾会有生命危险。这本来就是我应该做的。你应该做的。思敏，你说的是真的吗？你真的送我茵茵全身？啊！姐，思敏不能这样，你是男人，男人不能少一颗心。念念，念念，我是茵茵的亲生哥哥。我是茵茵的亲生哥哥。说什么？苏明。啊，事到如今，你不能一错再错了。丽色，这是怎么回事？我没有，我没有想过茵茵，念念才是我的亲生女儿。老太婆，你儿媳妇都说了，是你亲口告诉的他们，当年在育婴室，是你亲自调换了林家千金大小姐。你没有，你没有，我承认。何茵茵做过亲子鉴定，她不是我生的。丽色，这么多年了，不光我对你不薄，你怎么可以做出这样的事情？我有什么办法？茵茵从小就养不活，只有富贵人家才能给她续命。我要是不那样做，前辈逼着跳楼的，就是我的茵茵了。你们这些有钱人，知道我这些穷人的苦吗？不，我不信，我不相信。妈
，这些都是他们的阴谋。他们不光想杀了我姐，还想取代我姐的位置，来分林家的资产。杀了你！住手！楚南娜，思念，真的是你的亲姐姐。鉴定结果出来了，思念小姐确实是您和夫人的亲生女儿。兔崽子，思念真的是你亲姐姐。爸，你们养了我姐二十五年啊，怎么会相信他们的鬼话？我用他之前在咱们医院检查室的血样做了鉴定，他 DNA 相似度跟你妈还有你全都对得上。完了，全都完了！不会有人再管茵茵的死活。就算是这样，你们养了我姐这么久，不可能一点感情都没有吧？不能不管我姐的死活吧？啊、念念，我求求你，看在我养育你一场的份上，你救救我女儿吧，念念。妈。思想已经欠他很多了，不是我欠他，依依他是无辜的呀。念念，你好好想想，思想除了没钱，从小到大又没有亏待过你。你喜欢画画，我就给你捡，依依又剩下了颜料。你小时候生病，你哥起早贪黑的给你熬夜，你想读大学。我供不起，我明知道你不能和夫人见面，我还是把你带到她面前。我知道夫人心善，她会帮助你。你毕业后不想工作，非要去别处考研，我没有拦着你，我没有让你往家里拿过一分钱。念念，我是真的把你当亲生女儿在养啊，念念。你如果真的把我当亲生，就不会再得知了我得了绝症之后还逼我去死。换孩子是你一个人的决定，跟我跟林英都没关系。他不欠我，我也不欠他。所以你就非要见死不救吗？是啊，思念，我姐，我姐她也很可怜。她可怜是我造成的吗？你们林家又有那么好的医疗资源，难道就从来没有出现过一个可用的人员？还不是你们贪心，总想等一个更好的。你们这些所谓的家人，总是装作一副很在乎别人死活，连季彦辰都为林盈做过配型，你们呢？如果早点让林子胜去做配型，至于到今天才知道自己养了那么多年别人的孩子吗？还有你，别叫我姐。我跟你们流一样的血，我恶心。妈，就让我给你一件事，难过大难过。不，不，医生说了。就算给他做了肾移植，他也坚持不了多久。儿子，是你卖了命苦，你不要再搭进去。思明，我们的孩子马上就要出生了，你要是有个三长两短，我怎么办呀？你不能冒这个险，思明。鬼吗？我的一线生机。被我自己给毁了。爸，妈，不能不管我姐啊！我们一起生活了二十五年，我可只认这一个姐。你就是林子胜？是。你被捕了。
希望，这……你身体还没恢复，我待在这永远都恢复不了。林子胜已经被捕了。知道，所以他们那对自私自利的父母就一定会让我出去谅解书。他们会说林子胜是你的亲弟弟，看在血缘关系的份上，你应该放他们一马。可是我的孩子，他有机会被放过一马吗？啊？是我没有保护好你们。你压根就没想保护好我们。我问你，你什么时候知道林莺莺不是救你的人？你跳楼之后，我派人去找了当年现场的保安。他说你从来都没有出现过，但后来我在他的账户里查到了林依依的转账记录，所以……所以你的态度就变了。你带我出院，开始探究我的病情，时刻了解我的动向，你把我隔绝在所有的危险之外。这些天你做的很好。可是你有没有想过，这就是一个男朋友应该做的？你明明什么都可以做的，可是这些转变为什么都发生在了你知道真相之后呢？你只是不想做一个忘恩负义的你的注定。不属于我的命运。不要命，不要清醒。还有风能紧紧抱着你，爱写出我的诗句，算不出我的命运。念念，女儿，我没有你们这样的父母，你们也没有养过我。念念，都是妈妈不好，把你弄丢了，妈妈心里比谁都难受啊。女儿，跟我们回去吧，爸爸妈妈会好好补偿你的，好吗？怎么补偿？像对待林茵茵一样对待我吗？如果有一天我发生了意外，你们是不是也要要求别人去牺牲自己，让我活着？那是自然，你是我们的亲女儿，爸爸妈妈自然会尽全力保护你的。对，这就是我为什么绝对不会认你们为父母的原因，夫人。您曾经对我有恩，所以我一直把你当做是我最敬重的长辈。但我们都听过一句话：穷则独善其身，达则兼济天下。即便我们做不到兼济天下，我们也不能剥夺他人独善其身的权利吧？尊重生命是做人的根本。念念，子胜，他说什么也是你的亲弟弟。万一他真要去坐牢，就知道少不了这句话。你们家那么有钱，不让他坐牢，继续吃。你，你个逆女！思念，思念，非走不可吗？或许我可以陪你一起。你觉得我还会想起你？对不起，我也没想到事情。不重要。都说生一次重病才能看清身边的人是人是狗，更重要的是能看清自己。如果我再坚持。如果我面对命运再顽强一些，就不会被这些拙劣的谎言欺骗。我浪费了太多时间和精力去在乎别人的感情，浪费了太多时间去等待命运的生命。可生命本来就是一件伟大又如火活泼的事，我不想再浪费这一生。世间那么大，我想去看看。你知道为什么我喜欢了你七年却从来没有表达过吗？我知道你在等我处理好我和林依依之间的关系。我
我也有我的恶念。我知道林依依活不了多久，我觉得我年轻，我等得起，所以我不想给你一点压力。我希望美好的爱情是双向奔赴，分别演绎。继任春，我数到三，我们各自转身，不再纠缠。一、二，我不转身。那就向前走，别回头林小姐，按你的吩咐，人已经给你绑。我账户所有余额都在这儿，拿着钱滚吧。谢了。要是我看不见的话，怎么会知道这么多我不该知道的事情？林子胜这个蠢货，是不是打死都不承认他打伤你哥的事情？他就是个纸老虎，要钱有钱，要健康有健康，大好的人生怎么可能真的铤而走险去杀人呢？是你，不错，是我，是我发现了你和燕城的事儿，是我让子胜。修改了你的病历，是我让周嫂给了你保胜丸和和骨灰盒的照片，也是我派人跟踪你哥，打伤了他。林依依，你有没有想过，他也是你哥哥？我那时候又不知道。不过如果我早知道的话，那他的肾早就保不住。思念，你也算是经历过生死的人。你应该清楚，对于一个真正的将死之人来说，重要的不是活多久，而是怎么活着。我从前也是很幸福，我有爱我的家人和我心爱的男人。可是自从我生了这场重病之后，我才发现，原来他们爱我，是因为这份爱不需要支付任何代价。林子胜有两颗肾。可是他一颗都不肯捐给我，但好在，我有个心爱的男人，这么多年他忠心耿耿的陪在我的身边。欺骗换不来真正的感情，那又怎么样？我还能活几年？又骗得了他多久？在我活着的时候，他能够陪着我，这就够了。可是你。我都要死了，你为什么要把他从我身边抢走？因为他根本就不爱你，是你一直用所谓的恩情，用自己的悲惨绑架他。他甚至为了还你这个虚假的恩情，想要把自己的身都给你。可你有没有想过，他是个人，他有他自己的感情。如果你不死，他就要被你绑架一辈子。没错，这都是命运亏欠我的。凭什么我一生下来就是病秧子？凭什么你们想干什么就干什么？运动、旅行、恋爱，和最喜欢的人做最放肆的事情，这些平凡的小事儿，你都不配。知道我是怎么发现你们在一起的
，这是给我姐的定制礼物吧？在一个月之前，林子胜从他那儿给我抢来的生日礼物。这条项链背后刻着你的名字，他以为我看不见，他以为我看不见。你找我？要过生日了。你怎么知道？你是我员工。有什么想去的地方？礼物别忘了，不能是刻字的啊！太土了，我可不要。怎么可能？嗯、我跟林茵茵同一天生，你在哪？是我做的不够好，对不起，我累了。原本你只需要捐一颗肾给我，如今走到这个地步，是你自己选。我吗？你要干什么，林依依？你干什么？你冷静一点，思念。我得不到的东西，你也别想得到。你个笨、啊，你自己也会没命的。我本来就快死了建成，建成，对不起，我又来晚了。建成，建成，建成，建成，念念。他已经过了黄金苏醒的时间，正式诊断为是。多久？植物人能活多久？我不知道，一个月、两个月，一年、两年、四年。没关系啊，我还年轻，不等得起。还有一件事情啊，对了，我有件事儿需要你帮我。这个是他之前填写的遗体捐赠报告，委托人是你。他说，等待他自然死亡或者因病，等丧失自主性等能力之后，由你。来处理他一切事宜，这都给你写。说
思念。当你看到这封信的时候，我应该已经离开，或者即将离开这个人世。我不确定，此时此刻我们是什么样的关系，或许已经是很多年之后，或许我们还在一起，又或许早已沦为陌路。很抱歉，我擅自做主。取消了你的遗体捐赠申请。我知道这是一件好事，但我不能想象你冷冰冰的躺在某个地方，没有呼吸，没有心跳的样子。所以这件好事让我来做。对不起，交往的这段时间，我让你受了很多委屈。我也是第一次谈恋爱，还没学会。怎样去做一个合格的男朋友？但我知道，这不是我要求你谅解我的理由。同学，画的真不错呀、啊！作为男朋友，没有给你全部的温柔，我罪该万死。未来，一定有一个人，全心全意的爱你。所以。珍重，不浅。什么时候的事？就是在你提交捐赠遗体报告的时候，他特意嘱咐我，说委托书没有成立之前，不必告诉你。还有之前给我爸十几亿的那个神秘富商，也是他。他为的就是让我爸回国来给你看病。他跟我说，由于金额太过庞大，不想让你担心，也没有告诉你。我问你，你什么时候知道林依依不是救你的人？所以你的态度就变了。之前听你做的很好，可是你有没有想过，这就是一个男朋友应该做的？你只是不想做一个忘恩负义的人吧？天真。原来你在知道真相之前，已经替我做了这么多。对不起，对不起，是我误。那这份委托，只能等吧。等等，命运会不会再给他一次机会？念念来了，念念，快看，你嫂子给你生了一个七斤六两的大侄子。念念，这张卡里是季先生给你哥打的钱，我们一分没动，都在这里。医生说，你哥手术做的很成功，只要坚持复健，有个一年半载他就能站起来了。林家呀。也替林茵茵支付了赔偿款，这笔钱我们拿着不亏心，所以季先生的这一份我们就不要了。嫂子，你刚生完孩子，哥看病也还需要钱，这钱你们留着。念念，谢谢你，谢谢妹妹。听说你认识一个很厉害的妇产科医生。嗯，怎么？我想生个孩子。啊？不是，我查过了，植物人也可以做试管。
，您真打算就这么退休了？哎，是我自己，一得有亏。对了，这是我多年的行医笔记，你拿走好好研究研究吧。这么多。一人，对不起，念念。告诉你啊，等一会儿见到你姐，好好的认个错，求她原谅你，听见了没有？哎，你听见了没有？知道了，快点。姐，我说过了，我没有你们这样的家人。念念，再来骚扰我。我报警。思念，你愿意做我女朋友吗？直到我肩膀起身，从你脸颊，直到你低头就吻着我长发，这长发，这是想你一句话。啊。思念，世界这么大，耽误你出去看看了。你什么时候醒的？你好歹托个梦吧，我化<笑>我化个妆什么的。抱抱，抱抱。你鬼鬼祟祟的干什么？你现在什么身份，又不是没人知道。知道了才不好，每天端个水都有几十个人过来给我端杯子，所以你都应该知道。那不公开的时候，你又要闹。我要辞职。我昨天检查身体了，医生说我心脏还不是很好。还不是之前熬夜熬的，跨专业考本来就很，报考的还是金融，每天半夜啃书啃到三点，应该破公司录取。然后拿下总裁了，你就不想干了？当然，我的目的达到了。不行，你辞职了，以后谁陪我吃晚饭？我以前以为你是怕带我出去被人看见，嗯，吃晚饭。我只是想和你在一个没人打扰的地方待着。你骗人！再说。好吧，那我们放个长假吧。唉。世界这么大，我想陪你去看看以家人之名。